BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Okay, we're in the City Gate Messianic Bible Study, Ephesians part number 12. Estamos en los porto, en el estudio bíblico mesiánico Portones de la Ciudad, Efesios capítulo 2, versículo que sección 12. And we're on slide number 132. Y estamos en la diapositiva número 132. We're going to review just a little bit of uh, section number 8 of chapter 2. Vamos a repasar solo un poco la sección número 8 del capítulo 2. Verse 17 through 19. Del versículo 17 al 19. Because the reason we're just reviewing a little bit is. La razón por la cual estamos solo repasando es. Is you need this for the next section. Es porque lo vas a necesitar para la próxima sección. Verse 17 through 19 of chapter 2. Versículo 17 al 19 del capítulo 2. Also when he came, he announced as good news, shalom to you far off and shalom to those nearby. News that through him we both have access in one spirit to the Father. So when you are, so then you are no longer foreigners and strangers. On the contrary, you are fellow citizens with God's people and members of God's family. Okay, so we're, what we're doing here is this. Lo que estamos haciendo aquí es esto is being reminded that we are fellow citizens. Es eh, que nos, se, se nos está haciendo recordado que somos eh, ciudadanos, eh, fellow citizens, eh, somos ciudadanos. Hombres. Somos brothers hombres and ciudadanos. sisters. Okay. Um, that means Jew and Gentile are uh, inheritors of heaven. Eso significa judío y gentil. Judío y gentil. Eh, herederos del cielo. And as we were talking about last week, that means you're going to get you're going to get blessings. Y como estamos hablando la semana pasada, tú vas a obtener eh, bendiciones. But also what that means is you're going to also receive curses. Y eso también significa que vas a recibir maldiciones. Okay. Now you're. It says in verse 19. Y dice en el versículo 19. Is so then you are no longer foreigners and strangers. On the contrary, you are fellow citizens with God's people and members of God's family. Okay. So as we reviewed last week, entonces como repasamos la semana pasada, we're talking about God the Father. Estamos hablando de Jehová el Padre. And God's people are the the Hebrew people. Y la y el pueblo de Dios es el pueblo hebreo. That means you're part of the same family. Eso significa que eres parte de la misma familia. That means you have not replaced God's family. Eso significa que tú no has sido reemplazado en la, en la familia de Dios. Because much of the church speaks about replacement theology. Eh, porque la mayoría de la iglesia habla de la, de, de la teología del reemplazo. I can't tell you how many times I've heard that over the last 20 years. No te puedo decir cuántas veces durante los últimos 20 años he escuchado esto. But it is very clear in verse 19 that you're with God's chosen people. Pero está muy claro aquí en el versículo 19 que tú estás junto con el, el pueblo escogido de Jehová. Now we're going to go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. And we're going to start the last section of chapter 2. Y vamos a empezar con la última sección del capítulo 2. Now, you need all this to go to chapter 3. 
Ahora necesitas toda esta información para pasar al, cap al capítulo 3. As I've been getting us ready, getting the slides ready for chapter 3 and, and subsequent chapters after that. Ya he estado empezando a preparar todas las diapositivas para el capítulo 3 y todos los, eh, los que le siguen, los capítulos que le siguen. Without this beginning knowledge of chapter 1 and 2. Y sin este eh, conocimiento, este entendimiento del capítulo 1 y el 2. You will come to the Christian demonic understanding. Tú vas a llegar a la conclusión demoníaca de los cristianos. Of replacement theology. La teología del reemplazo. Not following the law. No siguiendo la ley. And many other things. Y muchas otras cosas. Okay, so let's do verse 20 through 22 now. Entonces vamos a leer el versículo 20 al 22. Ephesians chapter 2, verse 20 through 22. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. This is section 9, the final section of chapter 2. Esta es la sección número 9, la sección, eh, la, la sección final del capítulo 2. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets, with the cornerstone being Yeshua, the Messiah himself. In union with him, the whole building is held together, and it is growing into a holy temple in union with the Lord. Yes, in union with him, you yourselves are being built together into a spiritual dwelling place for God. Okay? So this is a beautiful passage. Este es un pasaje muy hermoso. But what most people really miss pero lo que la mayoría de las personas eh, eh, falta, eh, no, no, se, no captan. You're being built on a foundation. Tú eres, estás formado sobre una fundación. Of the emissaries and the prophets. Estás siendo formado sobre la fundación de los emisarios y los profetas. And all the emissaries and the prophets are Jews or Hebrews. Y todos los eh, emisarios y todos los profetas son judíos. And a house without a foundation is a house that's going to sink in the sand. Y una casa sin fundación es una casa que se va a, um, a enterrar en la tierra. So what's important? La arena. So what's really important to this part? Eh, lo que es importante para esta parte. Is that if you know anybody who says um, we don't need the Old Testament anymore. Y es que si conoces a alguien que dice que ya no necesitamos más el Antiguo Testamento. That is opposite of what Shaul is writing in verse number 20. Esto es lo contrario de lo que Pablo está escribiendo aquí en el versículo 20. And if, you, if you've been taught that, that you don't need the Torah anymore. Y si se te fue instruido o enseñado eso de que tú no debes de seguir la Torah. Why would he say in verse number 20. ¿Por qué diría él en el versículo 20? That you've been built on a foundation. Que tú fuiste formado sobre una fundación. So, those of us, um, anybody that knows math, math, y para todos aquellos que conocen la matemática, you can't do addition or subtraction without being able to first count. Tú no vas a poder hacer eh, una uh, multiplicación o, o, o sumar o, de, o, o restar sin, you, haber, sin poder hacer un cálculo. You can't do higher forms of math without first knowing the basics. No vas a poder hacer formas más altas de la matemática sin haber conocido la, 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 lo básico. So verse number 20, Entonces el versículo 20 proves beyond the shadow of a doubt nos prueba, eh, proves beyond any doubt más allá de cualquier duda, that he still was teaching the Torah to the new congregations. De que él, en, él estaba enseñando la Torah a las nuevas congregaciones. Is everybody seeing that? Será que todos están viendo esto. That, that is a perfect verse to, you know, if you're on your Facebook page and battling with Christians. Que si tú estás, esto es un, un versículo perfecto y clave para que eh, si, si estás en Facebook eh, teniendo una batalla con los cristianos. And there are so many that say we don't need to follow the law anymore. Y hay tantos de ellos que dicen que ya no debemos de seguir la ley. And that You know, Messiah said it's finished on the cross. Y dicen que el Mesías dijo que ya todo se terminó en la cruz. And in Col you know, Colossians, Galatians, you know, Paul always saying the law is done. Y dicen que en cada etapa y en Colosenses que la ley ya se había terminado. Then why is he saying here in verse number 20? Entonces, ¿por qué le está diciendo aquí en el versículo 20? That you've been built on this foundation. Que tú fuiste fundado sobre esta fundación. Well, because he's 
teaching the Torah. Bueno, porque él está enseñando la Torah. And the Tanakh, the rest of the, the Old Testament. Y el resto y el Tanakh, el resto del Antiguo Testamento. Because he's saying in verse number 20, let's read 20 again. Porque él está diciendo en el versículo 20 y vamos a leerlo una vez más. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets with the cornerstone being Yeshua himself. Okay? So he's saying that you've been being built. Entonces él está diciendo que tú fuiste formado, edificado. So that means you have knowledge. Entonces eso significa de que tú tienes conocimiento. And then he goes on to say in the rest of the verses there. Entonces él sigue diciendo el resto de los versículos. That you're, uh, that you're in union with Yeshua. Que tú estás en unión con Yeshua. How does one be in union with Yeshua? ¿Cómo es que uno que está en unión con Yeshua? Well, Yeshua said in Matthew 5, verse 18, Entonces, Yeshua dijo en Mateo, 5, 18, Not one jot or tittle will be lost from the law. So the rest of the synopsis of this section 9 is this. Entonces, el resto del, del de este, del capi, de la es esta. You're being built into a holy temple. Tú estás siendo formado en como un, un templo santo. So, that would be where the Ruach HaKodesh would live, right? Esto entonces sería donde el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, what, moraría. What would be holy then to the Father? Entonces, ¿qué sería santo para el Padre? So, that would mean a firm foundation built on the Torah. Entonces, esto sería una, forma, una fundación firme eh, en la Torah. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, let's go now. We're going to focus now on verse number 20 for a little bit. Ahora vamos a enfocarnos un poco en el versículo 20. Because this will also help us to prove that he's teaching the Torah. Porque esto también nos va a ayudar para pro, comprobar de que él está enseñando la Torah. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets, with the cornerstone being Yeshua the Messiah himself. Amen. So, what's the purpose of a foundation? Entonces, ¿cuál es el propósito de una fundación? It holds up what's on top of it. Esto sostiene lo que está encima de ella. And without a foundation, y sin una fundación, the house is going to collapse. La casa se derrumbará. Okay, so this is another very good point that he's making to the congregation in Ephesus. Entonces, también esto es un buen punto que él, se, que él está haciendo aquí en... Eh, a, la, a, a Éfeso. Now we know from Revelation chapter 2. Bueno, y nosotros también cono, eh, conocemos de, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2. Where Yeshua is talking about the, the congregation at Ephesus. Donde Yeshua está hablando sobre la, la congregación en Éfeso. That they, they do collapse. De que ellos colapsan. Because Yeshua says, you fallen from where you are. Porque Yeshua dijo. You were. Yeshua dijo, ustedes están cayendo de donde estaban. So they lost their foundation. Entonces esto significa que ellos perdieron la fundación. As is evident throughout most of the globe. Y como es evidente a través de todo el, el globo terráqueo. Now let's read verse uh, 20 again. Vamos a leer el versículo 20 una vez más. You've been built on the foundation of the emissaries and the prophets. With the cornerstone being Yeshua the Messiah himself. Okay, now let's look at the word foundation Ahora vamos a ver la, a la palabra fundación. because this is where you prove that he's, to, he's teaching Torah eh, esto nos prueba de que él está enseñando la Torah. okay foundation is g2310 eh, la palabra cimiento es eh, g2310 okay definition number one definición número uno Laid down as a foundation, the foundation of a building, wall, or city. Um, let me go there. Laid down as a... Puesto en una fundación, una fundación sobre un... Sobre un muro de una ciudad. Number two. The foundation's beginning, the first principles. El número dos, eh, la, lo, la, la, fun, lo primero de la fundación, los, el comienzo de la fundación. Here is your real important one. Aquí es donde está el importante. Institution or system of truth. Una institución o un sistema de la verdad. See what the Torah teaches us. 
veamos que lo que la Torah nos enseña is a system of truth. es un sistema de la verdad. What you can eat, what you can't eat, what God calls food. Lo que puedes comer y lo que no debes comer y lo que a Jehová le llama comida. See, a lot of people don't like kosher. Veamos, muchas personas no le gusta el kosher. And they say we can eat whenever I make everything food. Y ellos pueden decir, yo puedo comer todo lo que sea comida. En Leviticus chapter 11, Jehovah clarifies what he deems as food. En Leviticus capítulo 11, Jehovah dice específicamente qué es lo que él dice que es comida. Like dog poop is not food. Como excremento de perro no es comida. Broccoli is not food. Broccoli <laughs> is not food. Rabbi, I think I'm doing that if I say that. Okay. It's going to make every lesson and every message. Te acuerdo, el criterio de Rabbi dice que el brócoli no es comida. Sunday is not the day of worship. El día domingo no es un día de adoración. Okay. So a system of truth. Entonces un sistema de verdad, de la verdad. What he's saying here in verse number 20. Lo que él está diciendo aquí en el versículo 20. To the baby messianic congregation of Jews and Gentiles. A la congregación mesiánica que aún es bebé de judío y gentiles. You have been built on a, I've taught you a system of truth. Eh, ustedes fueron eh, fundados eh, eh, en un sistema de, de um, verdad. And the cornerstone of that system of truth is Yeshua. Y la piedra angular de ese sistema de la verdad es Yeshua. Okay, so th this word is very important if you, you have family members who don't want to follow the, the law. Este, esta palabra es muy importante para que si tienes eh, miembros de tu familia de que no quieren seguir la ley. Porque todos nosotros queremos que nuestros familiares lleguen al cielo, ¿verdad? You know, we want people to be saved. Nosotros queremos que las personas sean salvas. And we, especially those that we love, right? Y especialmente aquellos que amamos, ¿verdad? So here, this is a vitally important verse number 20. Veamos que esto es un, un, una palabra muy vitalmente, vitalmente importante aquí en este versículo. And the key, the key word here is the, the word foundation. Y la palabra clave aquí es cimiento. Now remember, the New Testament is not written at this point. Ahora recordemos que el, el Nuevo Testamento no está escrito en, este momen, en ese momento. So when you're trying to get family to realize they need to keep the Shabbat. Cuando tú tratas de que tus familiares, tus familiares realicen y se den cuenta de que deben de guardar el sábado. One, always witness from the New Testament. Número uno, siempre testifica les del Nuevo Testamento. Okay, because you can show them that they want it. He's keeping Torah in verse number 20. Número, eh, eh, número uno, porque puedes mostrarle a ellos de que él estaba guardando la Torah eh, aquí en el, en, la, en, el, en el versículo 20. Let's go back to definition number two. It's very important. Vamos de regreso a la definición número dos. Es muy importante. Foundations, first principles. Los principios de la fundación o del cimie, de los cimientos. So what are the first principles? ¿Cuáles son los primeros los principios? You can always say, well, the first principles are the Ten Commandments. Tú podrías decir que los principios serían los diez mandamientos. Okay. And didn't Jehovah say, keep the Shabbat holy? Y no será que Jehovah dijo, guarda el sábado. Mantén, oh. el, eh, mantén el sábado eh, santo. Now remember, these people are leaving Diana worship. Ahora recuerden que estas personas están dejando la adoración a Diana. Artemis worship. Artemisa. And now they know the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y ahora ellos conocen al Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. And in verse 20, he's saying that I've given you the, the first principles. Y ahora en el versículo 20, él está diciendo que él te había dado los, primer, los principios. It, it's the same as when we talk about higher forms of mathematics. Es lo mismo que cuando estábamos hablando de maneras eh, más avanzadas de la matemática. If you're doing algebra or calculus. Es como que si estuviera haciendo álgebra o cálculo. You have to follow a pattern to get the answer correct. Tú deberías seguir un patrón para poder lograr eh, eh, y tener una buena conclusión. Okay, so the first, the same goes for getting into heaven. 
Y lo mismo sucede para entrar al cielo. If you do, if you do not do the first principles, si tú no haces los, los, eh, lo principal, lo, lo, lo principal, then your marriage to God is going to fail. Entonces tu matrimonio con Jehová el Padre va a fallar. Okay, so one last time in verse number 20 as we move on. Una vez más en el versículo 20 y luego, y luego avanzaremos. You have been built on the foundation of the emissaries and the, and the prophets with the cornerstone being Yeshua the Messiah himself. Okay? So, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. We're going to look at the word foundation again. Vamos a ver a la palabra cimientos una vez más. But let's take it to Yeshua's words. Pero vamos a llevar esto a las palabras de Yeshua. Hold your place in Ephesians 2. Mantengan sus lugares ahí en Efesios capítulo 2. And go back to the gospel of Matthew, Matthew chapter 7, verse 24 to 26. Y vayan de regreso a, a Mateo o Matiahu capítulo 7, versículo 24 al 26. Mm -hmm. Matthew chapter 7, verse 24 to 26. Mateo capítulo 7 versículo 24 al 26. Okay. We're going to look at what Yeshua thinks of a foundation. Vamos a ver qué piensa Yeshua sobre el, el cimiento. And once you establish how Yeshua uses a word. Y una vez que tú establezca una forma en la como Yeshua eh, usa una palabra. You must carry that over to what Shaul, Paul, is writing in Ephesians. Tú debes transferir esto a como lo, a, a, de acuerdo a lo que Pablo está hablando en Efesios. Okay, so Matthew chapter 7, Mateo 7, verse 24 to 26. Mateo capítulo 7, versículo 24. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew and beat against the house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. But anyone, but everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built this house on sand. So there in verse 25, Entonces ahí en el versículo 25, we see Yeshua using the word foundation. Vemos que Yeshua está usando la palabra cimiento. And he's saying anybody who builds their life on his, on Yeshua's words. Y él dice todo, cualquiera que, que eh, construya su vida sobre la palabra de Yeshua is going to be a sensible person. Él dice que va a ser una persona sensible. Because you're being built on a system of truth. Porque está siendo formado sobre un sistema de verdad. Okay. Um, the system of truth is every time you eat sugar, you, you, you do that. Okay. Uh, <laughs> all right. So, in this, found, in this foundation, en, en este cimiento, you hear the words spoken by Yeshua. Tú escuchas que las palabras eh, fueron habladas por Yeshua. And remember, Yeshua was asked by Peter, Kepha. Y, y recuerden que Yeshua, eh, le pre, eh, Pedro le preguntó a Yeshua. Who are my brothers and sisters? ¿Quiénes son mis, mis eh, hermanos y hermanas? What does Yeshua reply? ¿Qué es lo que Yeshua le responde? Those who do what my Father in heaven want are my brothers and sisters. Aquellos que hacen lo que mi padre en el cielo So you need quiere. that part of the Gospels Entonces, tú necesitas esa parte de, de los evangelios to understand the foundation para poder entender el cimiento. and we're going to go back to Ephesians 2 in a moment. Y vamos a ir de regreso a Efesios capítulo 2 en un momento. So are you a brother or sister of Yeshua? Entonces, ¿serás que eres tú un hermano o una hermana de Yeshua? Are you being built into a holy House. Será que tú estás siendo formado o construido en, en una casa santa? Are you in union with Yeshua? Será que tú estás en unión con Yeshua? Then you need a foundation. Entonces tú vas a necesitar un cimiento. That has been built on the emissaries and the prophets. Que fue construido en, en base a los emisarios y los profetas. And if you stay with that, that y si, foundation. Y si tú te mantienes con ese cimiento. That system of truth. Con ese sistema de verdad. Then when the problems come. Entonces cuando los problemas te alcancen. Yeshua is saying the wind will blow. Entonces Yeshua dice soplará el viento. It'll beat you up. Te va a azotar, but you're not going 
to collapse. Mas tú no te col col so we know from the book of Revelation Entonces, de what happened to the congregation at Ephesus. Lo que a la de they collapse. Ellos because the You'll see later on vas a ver más adelante, that their foundation gets removed. Que su fundación, que sus cimientos fueron removidos. But right now in Ephesians 2 that we're studying tonight, Pero ahora mismo en el Efesio, en la carta a los Efesios capítulo 2 que estamos estudiando, Shaul is encouraging them Pablo les está animando, because right now they're doing well. Porque en ese momento ellos estaban haciendo lo correcto, estaban so let, haciendo bien. Let's read Matthew 7, verse 24 to 26 again. Vamos a leer Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew and beat against that house. But it didn't collapse because its foundation was on rock. But everyone... Who hears these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. So here Yeshua is calling people stupid. Entonces aquí vemos que Yeshua le está llamando a las personas estúpidos. I thought Yeshua was all about love. Oh, yo pensé que Yeshua solo se trataba del amor. Okay, so he's calling some people stupid. Entonces él está llamando aquí a algunas personas estúpidos. So if you don't act on Yeshua's words. Entonces si tú no actúas de acuerdo a la palabra de Yeshua then you are a stupid person. Entonces, tú eres una persona estúpida. And when the, the rain is coming, Entonces, cuando la lluvia se acerque, and the world is looking at some, some interesting times ahead, y vemos que el mundo está observando unos tiempos muy interesantes. Even if you don't pay attention to the news. Aún si tú no le prestas atención a las noticias. Although one story today was very interesting. Uh, y veyendo que la, esa, la, eh, la noticia de hoy estaba, era muy interesante. The million grasshoppers in Las Vegas. Un millón de saltamontes en Las Vegas. The, the road was moving. En la, en la, en la calle se estaba moviendo. They la are carretera. kosher. They are kosher. You can eat them. Ellos so, son limpios, son animales limpios, se so, pueden comer. So I say make it a barbecue. Yo diría hagámoslos en una barbacoa. A little barbecue sauce makes anything taste good. Un, po un poco de salsa barbacoa hace cualquier cosa que sepa bueno. Okay. So, so as we, we just look at these couple of verses again. Si vemos eh, esto, estos versículos. You can be sensible if you keep Torah. Tú puedes ser un sensato si, y sensible si guardas la Torah. Or you can be stupid if you don't. O puede ser un estúpido si no lo haces. Now let's go back to Ephesians 2. Ahora vamos a ir de regreso a Efesios, a la carta a los Efesios capítulo 2. Ephesians 2 verse 20 through 22. Carta a los Efesios capítulo 2 versículo 20 al 22. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets. With the cornerstone being Yeshua himself. In union with him the whole building is held together. It is growing in a holy temple, in union with the Lord. Yes, in union with Him. You yourselves are being built together into a spiritual dwelling place for God. Okay, now as you go further into these couple of verses. Ahora eh, vemos que si sigues avanzando en estos, en este, en estos versículos. You have the understanding of Matthew 7. Vas a tener el conocimiento o el entendimiento de Mateo capítulo 7. And what the foundation means to Messiah himself. Y lo que el cimiento significa para el Mesías. Because if the cornerstone is Yeshua. Porque si la piedra angular es Yeshua. Then those that don't follow, they say, those that say they love Yeshua. Entonces aquellos que dicen que aman a Yeshua, but don't do anything he did. Pero no hacen nada de lo que él hizo. Yeshua is not your cornerstone. Yeshua no es tu piedra angular. You are your cornerstone. Tú eres tu propia piedra angular. All right, let's move on to the next slide. Vamos a uh, con la próxima diapositiva. Okay, let's go back to verse 20 again. Vamos de regreso al versículo 20 una vez más. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets, with the cornerstone being Yeshua himself. All right, let's ask a question. Vamos a hacer una pregunta. Let's, Marty should be still awake. Okay, what is the purpose of a prophet or an emissary? ¿Cuál Marty. 
¿Cuál es el propósito de un profeta o un emisario? Oh, he's sleeping early tonight. I think he's still at work. Yeah. Oh, he's there. I'm here. Lazarus, come forth. <laughs> ¿Qué? <laughs> What's the purpose of a prophet or an emissary? Okay, you you forgot to do your the the, the you're supposed to say wait wait, wait. <laughs> all right so what's the purpose of a prophet or or an emissary Benjamin to bring the people back to, to, to God to the truth so that they can teshuva okay to bring the people back to God or teshuva el el propósito de un profeta o un emisario es de traer de vuelta traer de vuelta o hacer teshuva a a la persona. What's uh, uh, Elizabeth? What what is the what is the purpose of the emissaries that Yeshua taught? Eh, ¿Cuál es el pro, el propósito de los emisarios el cual Yeshua les instruyó a ellos? Lord Yeshua said to them to go and make disciples of all nations. They are to go to the nations and make disciples. So, Amen. So the, the purpose of an emissary is to disciple the nations. Entonces el propósito de un emisario es discipular el es discipular a las naciones. In what? En qué? In the Torah. En la Torah. Okay. So that's what why verse 20 is so important to fully understand. Por eso es que el versículo 20 es muy es muy importante comprenderlo o entenderlo en su totalidad. Because most people don't ask that question or know the answer to that question. Porque la mayoría de las personas no conocen la respuesta a esa pregunta. The, the question is what is the purpose of a prophet? La pregunta es cuál es el propósito de un profeta? Because a lot of people think the purpose of the prophet is to tell you you're going to get money. Porque la mayoría de las personas piensan, porque la mayoría de las personas piensan que el trabajo de un profeta es decirte cuánto dinero te, te, te va, vas, con cuánto dinero vas a ser bendecido. Well, I remember, I guess about five or six years ago in this area. Yo me recuerdo aproximadamente cinco o seis años atrás en esta área. Down in the, at the stadium in Union City. Aquí cerca en el estadio de Union City. Where the school is now, they had this eight-year-old prophet. Me acuerdo que ellos tenían a este a este niño el un profeta de ocho años. And what what an eight-year-old knows nothing. Y qué sabrá un niño de ocho años nada. Okay, but that's what most of the the world thinks a prophet is. Pero esto es lo que la mayoría del mundo la, eh, piensa que esto es lo que el trabajo de un profeta. But a biblical prophet is used by God Pero un profeta bíblico es usado por Dios to call the people back to the Torah. Ellos, ellos son usados por Dios para llamar a las personas de regreso a la Torah. And anybody, all you have to do is read the book of Jeremiah, Jeremiah. Y cualquiera puede, puede saber, ver esto. Solo tienes que leer el libro de Jeremías. Jeremiah was always calling the people of Israel back to Torah. Jeremías siempre llamaba al pueblo de Israel de regreso a la Torah. And every single prophet of the, the, the scriptures and even John y cada y todo y cada profeta en las escrituras y aún así también Juan. You know, like what was Yochanan the Immerser doing? ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista? You know, he said I'm baptizing you with water, but somebody's going to baptize you with fire. Él decía así, yo te puedo bautizar con agua, pero va a haber alguien que te va a bautizar con fuego. Okay, why? ¿Por qué? He was calling them back to following Torah. 
Él, él los estaba llamando de regreso a seguir la Torah. Okay, so the purpose of a prophet or an emissary Entonces, el propósito de un profeta, un emisario, is to tell everybody to come back to a system of biblical truth. Es llamar a todos a que se, a que se regresen a un sistema bíblico de la verdad. Okay, that's why we needed to know what the word foundation means. Por eso es que debimos saber qué significa la palabra cimiento. Okay, now the last part of verse 20. Ahora la última parte del versículo 20. Let's read verse 20 again. Vamos a leer el versículo 20 una vez más. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets with the cornerstone being Yeshua himself. Now, if the cornerstone is part of that foundation, Ahora, si la piedra angular es parte de, esa, de esos cimientos, would the cornerstone be any different than the other subjects or the other nouns in the verse? ¿Será que la piedra angular sería diferente a los demás sujetos o los demás eh, nombres? Nouns. Nombres. Okay. So the noun is a person, place, or thing. Entonces, un nombre sería un lugar, una persona, un lugar, o algo. Okay. So, we have the emissaries. Entonces, tenemos los emisarios. We've discussed the emissaries. Hemos discutido la palabra emisario. We've discussed the prophets. Hemos eh, hablado de los profetas. Is Yeshua going to be any different in teaching than those other two mentioned? ¿Será que Yeshua va a ser diferente en enseñar la, en enseñar eh, eh, será diferente que, que de los que los otros dos en su forma de enseñar? No. No. So it must be that he's teaching them Torah. Entonces esto debería ser que les está enseñando a ellos la Torah. But this is what the body of Messiah is missing. Pero esto es lo que el, el cuerpo del Mesías les está faltando. Okay. Now with that part, now why we took, you know. 45 minutes to get through one verse. Ahora con esta parte y porque nos tomó 45 minutos para eh, eh, leer o estudiar el, eh, un solo versículo. Because if you don't do this, porque si tú no haces esto, I've seen hundreds and hundreds of min ministries. Yo he visto cientos y cientos de ministerios going totally wrong. Eh, yéndose di directamente equivocado o errados because they don't know how to read God's word porque ellos no saben cómo leer la palabra de Jehová okay so we're supposed to be in union with Messiah estamos supuestos a estar en unión con el Mesías we're supposed to be one family estamos supuestos a ser una familia okay the, you've been engrafted into the Hebrew olive tree tú fuiste injertado en el libro el libro el árbol de los olivos and that's what and that's why we went back to section 8 for a moment tonight por esto fue que fuimos de regreso a la sección número 8 por un momento because without that information of being one family porque sin esa información de ser una sola familia now this new part of the family the Gentiles ahora esta nueva esta nueva parte de la familia los gentiles Shaul is saying I've taught you the foundation Pablo está diciendo, yo te he enseñado los, los cimientos. The same foundation that the Hebrew people have. Los mismos cimientos que el pueblo hebreo tiene. You, the church, are supposed to have. Tú, como iglesia, debes de tenerlos. The prophets. Los profetas. The disciples. Los discípulos. And Yeshua, who is the cornerstone. Y Yeshua, quien es la piedra angular. Now, I don't know how you got... The church worshiping on Sunday. Ahora no sé cómo es que llegaron al, al punto de que la iglesia estaba adorando en los domingos. Except that they were following not the emissaries. Excepto de que ellos no estaban no estaban siguiendo a los emisarios. Not the prophets. Ni tampoco a los profetas. And not following the example of the cornerstone. Y no estaban siguiendo los ejemplos de la piedra angular. And when you lose those three parts. Y cuando pierdes estas tres partes. Your foundation is going to collapse. Tu cimiento va a colapsar. And that's what we're seeing around the globe today. Y eso es lo que estamos viendo alrededor del globo terráqueo hoy en día. Why are the Christians being killed? ¿Por qué los lo están matando a los a los cristianos? Why does a homosexual have more power than the most of the body does? ¿Por qué será que un homosexual tiene tiene más poder que el resto del cuerpo? Because 
We're, we've lost our foundation. Porque hemos perdi, perdi, perdido nuestro cimiento. Because we, we, once you remove each part of the foundation, porque una vez que tú quitas eh, o remueves eh, cada parte del cimiento, you lose the power of God's word. Tú vas a perder el poder de la palabra de Jehová. So here in the beginning of the book of Ephesians, entonces aquí en el principio de la carta a los Efesios, you guys have left. Ustedes, ustedes se fueron. Artemis. Se dejaron a, a, a Artemisa. You've left your other gods. Ustedes dejaron a, a sus otros dioses. You've been blessed. Han sido bendecidos. And now he's saying you've been built on a great foundation. Y ahora le está diciendo ustedes fueron eh, edificados sobre un, 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 un gran cimiento. You got a great cornerstone. Tienen una gran piedra angular. Who is Yeshua the Messiah. La cual es Yeshua el Mesías. You're being built into a spiritual house. Tú estás siendo edificado en una casa espiritual. But if your foundation gets lost, Pero si tu fundación se echa a perder, then you're going to collapse, Yeshua says in Matthew 7. Entonces vas a colapsar, esto dice Yeshua en Mateo capítulo 7. Because the other part of Matthew 7 that we read, porque la otra parte de Mateo capítulo 7 que leímos, Yeshua said, said the, the wind is going to be, the storms are going to come. Esto dice eh, que lo, las tormentas van a, a llegar, van a acercarse. That's a very important understanding for all of us. Esto es un, un entendimiento muy importante para todos nosotros. Why is that important? ¿Por qué es importante? Because he's telling you that there will be storms and you must be peaceful. Porque él dice que él te está dejando saber de que van a haber tormentas y debes de permanecer eh, Because you can't be emotional. Porque no puedes ser emocional. Because you're, when you're emotional, you don't have a good foundation. Porque cuando eres emocional no tienes un buen cimiento. And we, we know from Revelation 2. Y sabemos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2. That these people lost their foundation. Que estas personas perdieron su cimiento. When you have a strong foundation, you're not emotional. Cuando tienes un, un, gran, una, un gran cimiento, un, eh, no, no pierdes, eh, no eres emocional. Because when the storm comes, porque cuando llega la tormenta, like the other night, the big storm came, right? Porque eh, la, los otros días en la noche vino una gran tormenta. And last week we had, you know, that the rain came down like Noah came down. <laughs> eh, y lo, el, hace un par de días atrás también llovió como si hubiese sido el diluvio. But when you, you know you have the Lord, Pero sabes cuando tienes a Jehová, you're not worried. Tú no te vas a preocupar. Because you're built on a three-point foundation. Porque fue, vas a ser eh, edificado en tres puntos, eh, en un cimiento de tres puntos. And then there's another part in Scripture where it talks about a three cord is a very strong rope. Y, y hay otra parte en las escrituras donde habla que un cordón de tres cuerdas eh, es bien es bastante fuerte. That's why he's pointing out the prophets. Por esto es que él está eh, señalando a los profetas. The disciples, the emissaries. A los a los discípulos o emisarios. And Yeshua himself. Y a Yeshua a sí mismo. Once you keep that together. Una vez que, perdu, que permaneces con todo, que mantienes todo esto junto. Now we move on to the next slide. We go to verse 21. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Verse 20 and 21 now. Versículo 20 y 21 ahora. You have been built on the foundation of the disciples and the emissaries and the prophets with the cornerstone being issued the Messiah himself. In union with him, the whole building is held together. And it is growing into a holy temple in union with the Lord. Amen? Mm -hmm. So with these three pieces, you become one. Entonces con estas tres partes, eh, tú pasas a ser uno. Because you, you look at a house. Porque vamos a ver una casa. Let's say you own a house. Vamos a decir que tú eres dueño de una casa. That has a basement. Esto tiene un, un sótano. You can't really tell the difference between the basement and the main floor, right? Tú en realidad no puedes darte cuenta con la diferencia, no puedes darte cuenta en la diferencia del sótano y el primer piso. ¿verdad? Except you go downstairs. Excepto que bajes al sótano. But you don't say, see the, the line 
separating the two floors. Pero tú no puedes ver esa línea que se hace la separación entre el sótano y el primer piso. They have become in union with one another. Ellos pasaron a ser en, en unión uno solo. Because you have a foundation that's built in earth. Porque tienes un cimiento que fue eh, construido en la tierra. But you have the main beams that are attached to the foundation. Pero tienes los eh, las pilares eh, eh, los, 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 los pilares principales que son eh, construidos en, en el cimiento. So this is where you get verse 21. Entonces aquí es donde tienes el versículo, obtienes el versículo 21. You're in union with him. Estás en unión con él. And you're being held together with him. Estás en unión con él y tú entonces estás siendo unido o es, 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 en uno solo con él. And in other translations, en in other translations, en otras traducciones, it says being fitted together. Esto dice eh, ser encajado juntos. That means the two parts must fit together. Esto significa que las dos partes deben de eh, unirse y deben eh, eh, ser iguales. So, if somebody is a Sunday worshiper, entonces si hay una persona que es un adorador del domingo, and Yeshua is Lord of the Shabbat, y Yeshua es, es el, el Señor del, del sábado, that means they can't fit together. Esto significa de que ellos no pueden, no hay una unión entre ellos. So what he's telling these people in Ephesus, entonces lo que le está diciendo a estas personas en Éfeso, you left worshiping Artemis, ustedes dejaron la adoración a Artemisa, and other gods, y otros dioses. Now you've been transformed, ahora ustedes fueron transformados, and you become one family, y tú pasas a ser una familia. Now you're fitting together as one family Ahora ustedes, eh, se unen como una sola familia. And, it, and you must be in union with Yeshua, y deben de estar en unión con Yeshua. and the emissaries y los emisarios. and the prophets y los profetas. who are in union with the Father que es, están en unión con el Padre. okay so then you add your fourth piece Entonces, ahí añades tu cuarta parte. you got the prophets tienes a los profetas the emissaries, emissaries Yeshua, Yeshua and the Father y al Padre. okay then you could add the Ruach HaKodesh, y puedes añadirle también al Ruach HaKodesh. then you have the five Entonces, tienes cinco. and then you get grace y así obtienes la gracia. if you're fitting together si están unidos juntos. so you got the let's do that again Vamos a hacer esto de nuevo. you got the prophets tienes a los profetas, which Moshe is, cual, is categorized as a prophet, right? En la cual Moisés es categorizado como un profeta, ¿verdad? So that means the Torah is a book of prophecies. Entonces significa que la, la Torah es un, también es considerado un libro de profetas. Then you got the emissaries. Eh, tienes a los emisarios. And what did they learn from? ¿De qué fue que ellos enseñaron? What were they doing every Shabbat? ¿Qué well, estaban haciendo en Shabbat? They were following the Torah. Ellos estaban siguiendo la Torah. And the living word. Y la, la palabra viva. Then you got Yeshua. A Yeshua. He said, I and the Father are one. Él dice, Yo soy el padre de uno. So, Yo el padre somos uno. Okay. Then you have the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh. Entonces tienes a Ruach HaKodesh. Where Yeshua said, the, uh, the Father will send the, the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, in His name. Donde el Padre dice que va a mandar al, Ruach, al Hijo y al Ruach HaKodesh en su nombre. Then you got the Father. So you have these five things holding you together if you're fitted with them. Okay, now in union, to be in union, one must fit together. Uno debe ser encajado junto sí se encajado you can't put a round peg into a square hole tú no puedes eh, poner un redondo en un cuadrado well you can try to jam it in well but, bueno trata, podrás tratar de, de empujar el, 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 con fuerza el redondo en un cuadrado are you going to try to jam yourself into heaven I don't think so o vas, vas a tratar tú forzarte a ti mismo hacia el, en, a entrar al cielo yo no lo creo well, if you try to jam yourself in, bueno si tratas de 
Yep. Right. right. But what does... Go ahead. Hay personas que dicen de que ellos sí se puede, se van a empujar porque dicen que se, ellos eh, predicaron en su nombre y sanaron en su nombre. But what does Yeshua say? Ellos, eh, que, pero ¿qué dice Yeshua en cuanto a eso? No, you're a thief. No, dice Because you're coming in through another, you're coming in through another gate. Porque tú estás entrando por otra puerta. So here, Ephesus, the congregation, was doing well. Entonces aquí vemos que la iglesia en Éfeso estaba uh, en un buen cimiento, estaba en un buen tiempo, estaba haciendo bien. He's saying right now, you guys are fitting like a glove. Ahora él dice, ustedes encajan como un guante. And to be in union, y estar en unión, you can't have holy things mixed with unholy things. Tú no puedes mezclar las cosas que no son santas con las que son santas. Okay. So you you each one of us Entonces cada uno de nosotros has to find out for themselves. Deben de encontrar por sí mismos what is in your life that is unholy. Que hay en tu vida que no es santo. Because if you're being built into a holy house. Porque si está siendo construido o edificado en, eh, como una casa santa, you got examples to follow. Hay ejemplos el cual debes de seguir. The prophets. Los profetas. The emissaries. Los emisarios. Yeshua. Yeshua. And the Holy Spirit is going to guide you in truth. Y el Ruach HaKodesh te va a guiar en verdad. So you can't do what is unholy. Entonces tú no puedes hacer lo que no es santo. Okay. So that's what he's, look at verse 21 again. Vamos a ver el versículo 21 una vez más. In union with him, the whole building is being held, it's held together. It is growing into a holy temple in union with the Lord. Okay, so in verse 21, Entonces en el versículo 21, as we go on to the next slide, mientras que avanzamos a la siguiente diapositiva, you are growing into a holy temple. Tú estás creciendo como un templo santo. So that means it is a process. Entonces esto significa que esto es un proceso. Or as you always see, you know, the sign, work in progress. O como te das cuenta que hay estos carteles de cuando vas en la carretera que dice trabajo en progreso. Or for those, of, those people that don't live in New Jersey. O, y, o para aquellos que no viven en, la, en el estado de Nueva Jersey. There's always something that we have on our roads called the orange cones. Y hay algo siempre que se llama los pibiones naranjas. That there's always construction going on in New Jersey. Y siempre hay construcción en, la, en las calles de Nueva Jersey. Am I lying? ¿Será que yo estoy mintiendo? <laughs> no. No. Okay, so here, what he's saying Entonces, lo que está diciendo, is to them and to us, eh, a ellos y a nosotros, we're a work in progress. Nosotros somos un, un trabajo en progreso. But your foundation can get destroyed. Pero tu cimiento puede ser destruido. As we see what happens in Revelation 2. Como vemos lo que sucede en Apocalipsis capítulo 2. Okay, so let's... Um, Let's look at the let's look at verse 21 again. Vamos a leer el versículo 21 una vez más. In union with him, the whole building is held together, and it is growing into a holy temple in union with the Lord. Okay, so let's look at the word growing. Entonces vamos a ver la palabra la palabra crecimiento. It is G837. Es la palabra G837. It means To cause to grow. Esto significa ca causa de, de crecimiento. To increase. E in increase. To get larger. Incrementar. Become greater. Ser mejor. Number three. To grow or increase. Número tres. E crecer o incrementar. So here in verse 21, Entonces, aquí en el 21, you're going to become greater. Entonces, tú vas a ser mejor. Because this is a, a, this is what, you need this understanding tú este to understand that when he says later on, para entender eh, donde, donde él dice más adelante, a better 
covenant. Un mejor pacto. Because you're growing greater. Porque estás creciendo en gran manera. Like a college degree. Como en una... En, um, a higher education como degree. Una más alta de, de okay. Or you can think of it as your primary school. Tú de la de tu your secondary school. Tu and then you go on to a higher education after that. Entonces, luego pasas a una más alta de eso. So you're looking at verse 21. Y estás el 21 and you're going, he's saying you're going to increase. Y él dice, Tú vas a incrementar. Because you guys have been built on something great. Porque ustedes fueron eh, formados o eh, eh, construidos en algo en, eh, grande. He really is encouraging them. Él en realidad les está animando esto. That you're growing with, the, as a, with understanding the prophets. De que ustedes están creciendo en, 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 en conocer y entender a los profetas. Understanding the, the emissaries. Entender a los emisarios. The cornerstone Yeshua. A la piedra angular Yeshua. Now in union with him. Ahora en unión con él. This whole system of truth. Todo este sistema de la verdad. This foundation. Estos cimientos. Is being held together está sujetado eh, en uno en, un solo, en una sola pieza and you're going to grow into this holy temple y tú vas a crecer en este templo santo that the Ruach HaKodesh is going to dwell in que el, el cual el Ruach HaKodesh el Espíritu Santo va a morar en él because you got the foundation cornerstone of Yeshua porque tú tienes la piedra angular de Yeshua you got the emissaries who walked with him Tú tienes a los, a los emisarios el cual caminaron con él. You got the prophets who warned us. Tienes a los profetas el cual nos hablaron de él. You've left Artemis. Tú dejaste a Artemisa. You've chosen something greater. You're going to grow into something even better. Tú has escogido algo mejor y vas a crecer en algo más grande. If you don't let anything happen to your foundation. Solo si no permites que nada le suceda a tu cimiento. What an encouragement. Qué gran eh, eh, ánimo. So that when, even when the storm comes and it. Y, eh, para que aún así cuando te, alcance, te alcancen las tormentas. You're not going to worry about it. Tú no te vas a, a preocupar. Because you have shalom. Porque tienes paz. You know that as long as you keep your eyes on Yeshua. Tú sabes que mientras que mantengas tus ojos fijados en Yeshua. Now remember what happened to Kepha, Peter. Recuerdan lo que le pasó a Pedro. If it really is you, Lord, tell me to walk on this water. Él le dijo, Padre, eh, eh, si eres tú, Señor, eh, de, permíteme caminar sobre el agua. And then he was walking, he stepped out of the boat. Y él salió de la barca. On the Canaret, on the Sea of Galilee. Eh, allí en el, en el mar de Galilea. And as long, he was looking at Yeshua, he's walking on water. Y él estaba mirando, eh, eh, fijado a, eh, en, en mirar a Yeshua y él estaba caminando. And then, y luego, he saw the wind. Y luego, él vio el viento. How do you see the wind? ¿Cómo es que tú ves al viento? He saw the danger around him. Él vio el peligro alrededor de él. Is, Yeshua said in Matthew 7, what? Y Yeshua dijo en Mateo capítulo 7 que That's why you need this for this study. Por esto es que necesitas esto para este, este estudio. He said the wind will blow. Él dice el viento soplará. But your foundation will be solid. Pero tu, tu, tu cimiento va a ser sólido. Kepha was walking on water but it became solid. Yeshua, eh, Pedro estaba caminando sobre el agua, mas eh, no eh, became, became solid. Entonces eh, eh, fue sólido. Because he would kept his eyes on the Lord. Su fundame, su, su, su cimiento fue sólido porque él mantuvo sus ojos sobre Yeshua. So you can grow in to a whole holy house. Para que tú puedas crecer eh, como en eh, una casa eh, como una casa santa. Look at verse 21 now again. Vamos a ver el versículo 21 una vez más. In union with him, the whole building is held together and it is growing into a holy temple in union with the Lord. He's encouraging them. Él les está animando a ellos. To keep this system of truth. Para, para mantener o guardar el sistema de la verdad. Of the prophets. De los profetas. 
of the emissaries. De los emisarios. Of Yeshua being the cornerstone. De Yeshua siendo la piedra angular. Grow into this holy temple. Crezcan como este templo y crezcan en un templo santo. But that means you have to do the work. Eso significa que ustedes deben hacer el trabajo. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's read verse 20 and 21 again. Vamos a leer el versículo 20 y 21. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets, with the cornerstone being Yeshua, the Messiah himself. In union with him, the whole building is held together. And it is growing into a holy temple. In union with the Lord. Amen? Growing together means, once again, your work in progress. He's telling them and he's telling us. Creciendo juntos, esto significa que eres un trabajo en proceso. But then he says the whole building. Pero luego él habla de el, el edificio completo. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means the 34 categories. Esto significa las 34 categorías. Or simply the 613 laws. O hablándolo simplemente las 613 leyes. So, when you remove some of the laws. Entonces, cuando remueves o quitas algunas de las leyes, then you become like Baltimore. Entonces pasas a ser como Baltimore. Where the rats get in the house. Donde las ratas están inundando las casas. Oh. Like this. Right. How do they get into the house? ¿Cómo es que esas ratas se meten e inundan las casas? There's a crack in the foundation. Hay, hay una abertura en la, en, el, en, la, en la fundación, en el cimiento, una fractura en, la, en el cimiento, una grieta. Once you remove a stone, una vez que tú remueves la, la piedra, once there's a space in the foundation, una vez que haya un espacio en el cimiento, then evil and things that can make you sick physically, entonces la maldad y las cosas que te pueden enfermar físicamente and spiritually y espiritualmente will destroy your physical body van a destruir tu cuerpo físico and your spiritual body y tu, y tu cuerpo espiritual because you're being built into a holy temple porque está siendo formado como un templo santo the whole building needs to be built el edificio completo de, necesita ser construido. And Satan knows how to watch you. Y, y Satanás sabe cómo observarte. Because he's been watching humans since they were birthed. Eh, y él ha estado observando al ser humano desde el momento en que ellos fueron hechos. You know, he, he heard what God said to Adam. Él escuchó lo que Jehová el Padre le dijo a Adán. Then what did he challenge Java with? Entonces cómo fue cómo fue que él um, retó a a Eva. You want to be like God, don't you? Oh, tú quieres ser como Dios, ¿verdad? You remove the foundation stone. Tú remueves la la piedra angular. So here The whole building is being hold to, held together. Entonces aquí el edificio eh, está siendo sostenido. By what? Eh, eh, ¿Con qué o por qué? The three things. Por las tres cosas, los tres ob objetos. The emissaries. Los emisarios. The prophets. Los profetas. And Yeshua. Y Yeshua. Once you, the church says you don't need the Old Testament. Una vez que la iglesia dice que no necesitas el Antiguo Testamento. Once you remove four of the five things. Una vez que tú remueves eh, cuatro de las cinco, de las cinco eh, eh, piezas. You remove the prophets. Tú remueves o quitas a los profetas. You remove the Spirit of God. Remueves el Espíritu de Jehová. You remove the emissaries. Remueves a los emisarios. You remove the Father Himself. Y remueves al Padre. You got one thing. Solo te queda una sola pieza. And that's not going to hold you up. Y esto no te va a sostener. So you, the whole building needs to have everything. 
Entonces el edificio completo necesita todas las piezas. Do you want a house without electricity? ¿Será que quieres una casa sin electricidad? Do you want a house without plumbing? ¿Quieres una casa sin plomería o tubería? Do you want a house without central air or heating? ¿Quieres una casa sin aire central o sin eh, calefacción central? Once, if you only have a house, Entonces, si solo tienes una casa, without electricity, it's not much of a house nowadays, is it? Si en estos días, si tienes solo una casa sin electricidad, en realidad no tienes una casa en estos días. Or let's take it to our time. A house without internet is nothing. O vamos a llevarlo a nuestras casas en estos momentos. Eh, una casa sin internet no es nada. Okay. A house without files is nothing. <laughs> una casa sin el servicio de Verizon no es nada. A house without files is dial up. Ah! <laughs> You've got mail. Okay. So once you remove all these things Entonces, una vez que hayas removido todas estas piezas, I mean some of us like to go camping bueno, algunos de nosotros nos gusta ir a acampar. for a, a week at most eh, por lo menos una semana. most of us will not survive after that week La mayoría de nosotros no vamos a sobrevivir después de esta semana. you're going to want to go back to civilization Tú vas a querer irte de regreso a la civilización. I was talking to Joseph the other day. Estábamos hablando con el hermano. And um, I was talking to him. I said, don't you want to go back to Aruba? Él dice, ¿no será que te quieres ir de regreso a Aruba? And he said, I went back once. Ya yo fui. And I, after two weeks, I was like, I got to go back to America. <laughs> y después de dos semanas, eh, yo dije, me quiero regresar a los Estados Unidos. I mean, I've been around the globe. Yo he estado alrededor del mundo. It's so sad, but this, you know, we got a great place to live. Es tan triste, pero tenemos un gran lugar en, en el cual vivimos. Other places are nice. Al, al, otros lugares son muy bonitos. But even over Israel, this is one of the nicest places on the planet. Y aún eh, eh, por encima de Israel, este es uno de los lugares más bonitos eh, de, de vivir en el mundo. And it used to be built on a good foundation. Y, y solía ser eh, eh, construido, edificado sobre un buen cimiento. But let's take a look at Israel. Pero vamos a echarle un vistazo a Israel. Israel had God. De Israel tenía a Yohebafhei, al Padre. In the midst of them. En medio, en, en el medio de ellos. They had the Beit Hamikdash, the temple. Ellos tenían el templo, el Beit Hamikdash. And they let their foundation get destroyed. Y ellos permitieron que su cimiento fuese destruido. And pagans destroyed the first and second temple. Y los paganos destruyeron el primero y el segundo templo. Why was that? ¿Por qué fue eso? Because God left. Porque Jehová el Padre se se apartó, se fue Because de ese we lugar. Because we didn't take the warning. No, no aceptamos la, las, las señales, las advertencias. So here Shaul is saying, you guys have been built such great knowledge. Entonces aquí está Pablo diciéndoles, ustedes han sido edificados en gran conocimiento. And the greatest knowledge is. Y el, y el mayor conocimiento o el gran conocimiento es. The greatest knowledge besides the prophets. Y el gran conocimiento a pesar de los profetas. Greater than the prophets. Y más grande que los profetas. Greater than the emissaries. Más grande que los emisarios. Is you guys know who Messiah is. Es que ustedes saben y conocen quién es el Mesías. And now with his help you're being built into a holy temple. Y ahora con su ayuda ustedes están siendo edificado como un templo santo. But you need the electricity in your house. Pero necesitas la electricidad en tu casa. You need indoor plumbing. Necesitas plomería o tuberías de, de adentro de la casa. Anybody want to go to the outhouse anymore? ¿Será que quieren a, a ir a hacer sus necesidades fuera de la casa? The baño outside your house. ¿Qué será que quieren ir a la, a la señora letrina? How many people like indoor plumbing? ¿A quiénes les gusta tener plomerías o tuberías dentro de su casa? Especially in the middle of the night. Especially in the middle of the night. Y especialmente en medio de la noche. Okay. So, to do that, to do that, para hacer eso, to build your you're building together. Para construir o edificar un, tu edificio y, y, te, y sostenerlo he, juntos. He's saying you, you're going to be held together. 
Él dice, tú vas a ser sostenido if you're in union with him. si estás en unión con Él. But you have to understand what holiness is. Pero tú necesitas entender qué significa la santidad. Let's read verse 21 again. Vamos a leer el versículo 21 una vez más. Last time we're going to read 21. In union with him, the whole building is held together. And it is growing into a holy temple in union with the Lord. Okay? The only way you can become a holy temple de la única forma que tú puedes ser un templo santo is to be in union with him. Es estar en unión con él. Okay? It's vitally important to understand it. Es vitalmente importante entenderlo. Now let's go on to the next, sli next slide. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Okay, let's uh, look at now verse 22. Ahora vamos a ver el versículo 22. Yes, in union with him, you yourselves are being built together into a spiritual dwelling place for God. Okay, now let's look at the word dwelling. Ahora vamos a ver en, el, en la palabra en morar. Morar. Okay, dwelling is G2732. La palabra morar es la palabra griega 2732. It means an abode sí. or habitation. Es, es significa una um, habitat. Or habitation. O una habitación. What's, what's, an, what's an habita a habitation? ¿Qué es una habitación? It's a house. Es una casa. Now Elohim does not dwell in a home that disrespects the Torah. Elohim, Jehová, no, no vive en, eh, no, no mora en una casa que le falte respeto a la, a la ley. You know, you can say the Holy Spirit dwells in me all you want. Tú puedes decir que el Espíritu Santo mora en mí todo lo que tú quieras. And you can say, you know, I know Jesus. Tú puedes decir, yo conozco a Jesús. If you're not keeping the Shabbat. Si tú no estás guardando el, el sábado. Then you don't know the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, or you don't know Messiah. Entonces no conoces al, al Ruach HaKodesh y no conoces al Mesías. Because they're not dwelling in you. Porque ellos no, no están morando en ti. Because he's not going to dwell in a place that is unholy. Porque él no va a morar en un lugar que no es santo. So here, the, to, to put the three verses together. Ahora aquí para unir a, los, a estos tres versículos. You have to remake your foundation. Tienes que rehacer tu, tu simiente. And that's what the, 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 the congregation in Ephesus has done. Y esto es lo que la iglesia en Éfeso ha, había hecho. They left pagan worship Ellos to, dejaron adoración pagana to worship in spirit and in truth. para adorar en espíritu y en verdad. They were built together Ellos fueron eh, construidos o edificados juntos the foundation of the prophets and the emissaries and Yeshua. Bajo, la, la edific, bajo el cimiento de los profetas, los emisarios y Yeshua. They were being built in a whole, into a holy temple. Ellos están siendo construidos en un eh, templo santo. Into a dwelling place for en, God. En una morada para Yehová. Now, what would be a, a dwelling place for Elohim? Entonces, ¿qué sería una morada para Elohim? Now, remember when verse 22 is being written. Ahora recuerden que el, cuando el versículo 22 fue escrito. The New Testament has not been written. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito. So, what would be a what would be a habitation that the Lord would live in? Entonces, ¿qué sería un habitat o una habitación en la cual Yeshua el, el mor, eh, mora, moraría en ella? So if you're um, um, not keeping the holy days, Entonces, si tú no estás los días santos, <coughs> then he's not going to dwell inside of you. En, él no va a morar en ti. But he's telling these people that you have, you have left your pagan ways. All right, we finished chapter 2. Muy bien, hemos finalizado el capítulo 2 de la Carta a los Efesios. Mia, you got any uh, questions or comments there, Mia? Miss Radio, what's your call sign, Mia? I hear you got your card today. Well, it's on the, uh, you can, you, it's, it's on the AARL. Check your email. Is Mia there?
<laughs> okay. Martin, any questions or comments? Are you still the Mary, let's ask Mary. Hey, Mary, how you doing? Hola, hermana Mari. Mari. She just woke up. They just both. They both just woke up. <laughs> now it's Martin who was like. Any questions or comments? <laughs> you you knew all this beforehand, Mary. Wait. 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 Yes, Miss Martin. My research, um, they were they were uh, keeping the parasha. They were doing the the annual cycle. De acuerdo a mi investigación, mi búsqueda, ellos estaban haciendo la parasha de cada año. Actually, what they were doing was the triennial parasha. Bueno, en realidad, ellos lo que estaban haciendo era la parasha de tres años. And how do you know that? ¿Y cómo sabes eso? How many fish did uh, Kepha and the boys catch after Yeshua came back? ¿Cuántos peces fueron los que Yeshua y los talmadines, eh, eh, los talmadines eh, pescaron cuando Yeshua regresó? It was 153. Habían 153. Why was it 153 fish? ¿Por, ¿Por qué fueron 153 peces? The triennial cycle is 153 parasha. El, 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 el ciclo de, cada, de, de tres años son 153 parasha. Okay, so I think they were doing the, de la Torah. I think they were doing the triennial. Y yo creo que ellos estaban haciendo la parasha de tres años. And you can get that information in the Karahite stuff. Y esto, esta información la puedes encontrar en la... Karahite. Karahite. It's a sect of, that John was part of. Oh, esto era una secta en la cual eh, John era parte de ella. Very, uh, they're, they're only about the Torah, not the prophets. Ellos solo se tratan de la Torah, eh, pero no de los profetas. Okay. Anybody, any other questions or comments before we start chapter 3? ¿Alguna pregunta o comentario antes de que comencemos o empecemos la, el capítulo 3? Ok, we're going to go to Ephesians chapter 3. Go to... ah, 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 ah. go Vamos a ir a Efesios, eh, la carta a los Efesios capítulo 3. Next slide. Siguiente diapositiva. Ephesians chapter 3. Capítulo 3. This has many chapters. We got some while to go. Yeah, I'm not Russian. No, you, That's Beth Goyim studies or college level. Los estudios de Beth Goyim son niveles de universitarios. You want elementary school level, go to some other place. Eh, si quieres irte a una, iglesia, a una, una, uh, una escuela primaria o elemental, eh, elementaria, puedes irte a otro lugar. I think if you're going to study, I think you should take your time. Yo creo que si vas a estudiar, debes de tomarte tu tiempo. Because you want to pass the test. Porque quieres pasar esa prueba. And the test es is, examen. and your test is your life. Y tu examen es tu vida. And with what's coming, y con lo que está a punto de suceder, you might want to study. Ta, le, ma, eh, tal vez quieras estudiar. Going on to next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. All right, let's read Ephesians chapter 3. Vamos a leer eh, la carta a los Efesios capítulo 3. Let's read Ephesians 3. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 3. Ah, I forgot. One second, I forgot to open it up. Ephesians, chapter 3. Efesios, capítulo 3. Ephesians, chapter 3. Efesios, capítulo 3. Did you have a question or you were just wanting no. to switch batteries? Uh, no, I'm good. 
I just said because I shot it rough and then so it would take me a second before. Okay. Before. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. One second here. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Hmm? Oh, you're in at the same time. It is a consequence of this that I, Shaul, am a prisoner of Messiah Yeshua on behalf of you Gentiles. I assume that you have heard of the work God in His grace has given me to do for your benefit. And that it was by revelation that this secret plan was made known to me. I have already written about it briefly. If, and if you read what I've written, you will grasp how I understand this secret plan concerning the Messiah. In past generations, it was not made known to mankind as the Spirit is now revealing it to his emissaries and prophets. That in union with the Messiah and through the good news of the Gentiles, we are, we are to be joint heirs, a joint body, and joint shares with the, with the Jews in what God has promised. I became a servant of the good news by God's gracious gift, which he gave me through the operation of his power. To me, the least important of all God's holy people was given this privilege of announcing to the Gentiles the good news, the Messiah, and unfathomable riches. And letting everyone see how this secret plan is going to work. This plan kept hidden for ages by Jehovah, the creator of everything. It is for the rulers and authorities in heaven to learn through the existence of the Messianic community how many, how many sided Jehovah's wisdom is. This accords with Jehovah's old age purpose accomplished in the Messiah Yeshua our Lord. In union with him, this his faithfulness, we have boldness and confidence when we approach Jehovah. So I ask you, not to be discouraged by the troubles I endure on your behalf. It is all for your glory. For this reason, I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives its character. I pray that from the treasures of his glory, he will empower you with, his inner, with inner strength by his spirit. So the Messiah may live in your hearts, through your trusting, also I pray that you will be rooted and founded in love, so that you will, that so that you, with all God's people, will be given strength to grasp the breadth, length, height, and depth of Messiah's love. Yes, to know it, even though it is beyond all knowing, so that you will be filled with all the fullness of God. Now, to Him, who by His power working in us is able to do far beyond any we can ask or imagine. To him be glory in the Messianic community and the Messiah Yeshua from generation to generation forever. Amen. All right, so now let's take a look at that, how the chapter is broken down. Ahora vamos a echarle un vistazo cómo es que este capítulo está siendo separado en... <laughs> Está siendo separado, dividido. Okay, so we're going to look at the synopsis first. Vamos a ver el resumen primero. This chapter key is about revelation, about the revelation given to Shaul. Este capítulo, la clave de este capítulo es, es se trata sobre la revelación que fue dada a Pablo. That he can't believe he has been given this special gift. Que él no puede creer que a él se le fue dado este, este, este regalo tan especial. This, the revelation is found in two key verses. Esta revelación se puede encontrar en dos versículos claves. If you've got your own Bible, under, I suggest underlining verse 3 and 4. Si tienes tu propia Biblia, te sugiero que le, eh, subrayes el versículo 3 y 4. These are the key verses to chapter 3. Estos son los versículos clave al, al capítulo 3. 
These verses speak about the secret plan of Jehovah given to Shaul or Paul. Estos, eh, estos, estos dos versículos hablan de un plan secreto que fue revelado a Pablo. And what is the secret plan? ¿Y cuál es el plan secreto? A plan about Shaul, Paul being a Jew. El plan de que un judío, un eh, Pablo siendo un judío. To bring the Jewish Messiah Yeshua to the Gentiles. Para llevarle el... el el Mesías judío a los gentiles. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's go to verse 3 and 4. We're going to... Vamos a pasar el versículo 3 y 4. Give an overview of the, the, the chapter, the key verses of the chapter. Hemos eh, repasado eh, lo, los eh, versículos claves del capítulo. Verse 3 and 4. Versículo 3 y el 4. And that it was by a revelation that this secret plan was made known to me. I've already written about it briefly, and if you read what I have written, you will grasp how I understand the secret plan concerning the Messiah. Okay, so this is the key to understanding the, the rest of the chapter. Esta es la clave para entender el resto del capítulo. Okay, it's a revelation. Esto es una revelación. Okay, it's a secret plan. Esto es un plan secreto. It's not really a secret plan. En realidad no es un plan secreto. If you weren't Talmudic. Si no fueras talmúdico. Okay, because the secret plan was not secret at all. Porque el plan secreto no fue un plan secreto del todo. Because in Isaiah 42 porque, and 49. Porque en Isaías capítulo 42 y capítulo 49. We are supposed to go to the nations and bring the Torah. Nosotros deberíamos, habíamos debido ir a las naciones y llevar la Torah. But when you're following Talmud pero, instead of following the Torah. Pero cuando sigues al Talmud en vez de seguir la Torah then it is a revelation. Entonces, esto es una the, the other part of the revelation is this. La otra parte de la revelación es esta. That Messiah, you know, we think Messiah has you know, always been here. Nosotros creemos que el Mesías siempre ha estado aquí. Because we've known him for 2,000 years. Porque lo hemos conocido por 2,000 años. But imagine being the first grouping of people. Pero ahora imagínate ser el primer grupo de personas. To have met Yeshua. De haber eh, conocido al Mesías y Yeshua. Then that would be a secret plan being revealed to you. Entonces eso hubiera sido un plan secreto revelado a ti. And that's what he's writing about. Y, y de eso es lo que él está escribiendo. That now I'm, I have this honor. Eh, de que ahora él tiene ese honor. And he's telling these Gentiles. Y él está diciendo a estos gentiles. That Jehovah made this plan made known to him. De que Jehová hizo este plan eh, hacer que él conociera este plan. That Shaul, this little little Jewish man. Que Pablo, este hombre ta, de, de poca estatura. This young Jewish man. Este hombre joven, judío. Was to bring the Messiah even up to Caesar. To Caesar. Quería llevarle el el Mesías judío a un así hasta a César. Who thought of himself as a god. Que el cual creía de sí mismo ser un dios. Okay, so he had this great job to do. Él tenía este gran trabajo que debió hacer. And he's saying to them in verse four. Y él está diciendo en el capítulo en el versículo cuatro. That you're going to grasp how I understand this secret plan. De que tú vas a entender el plan secreto. Concerning the Messiah. Eh, eh, de acuerdo al, al Mesías. Let's go on to the next slide. Eh, vamos a la siguiente diapositiva. The chapter, chapter 3 is broken down into seven key sections. El capítulo 3 está dividido en siete eh, secciones claves. And this is how you must study Shaul's writings. Y así es como debes de estudiar las cartas de Pablo. Because each word has great weight. Porque cada palabra tiene un gran peso. Okay. And if you don't do this to each chapter. Y si tú no haces eso con cada capítulo. And you don't understand each verse completely. Y no entiendes cada versículo completamente. Which most people don't do. Que la mayoría de las personas no, no, lo, no lo entienden así. You, you will come to an inaccurate conclusion. Vas a llegar a una conclusión eh, errónea. Now, his letters are very uh, intense. 
Sus cartas son bien intensas. Because remember, paper, you know, we, we buy a ream of paper. Recuerden, eh, eh, nosotros podemos comprar un paquete de papel. And, you know, we'll go through paper like nothing. Nosotros eh, 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 usamos papel como nada. You know what he had to do to get something to write on? ¿Sabe lo que él debió hacer para, eh, eh, para poder conseguir algo, encontrar algo en el cual él podía escribir? And how expensive it was? ¿Y qué tan caro era? To get a papyrus piece of paper? Y llega a obtener un papyrus o un pedazo de papel. You know, or to have, you didn't, you didn't, these letters are important. Estas cartas son muy importantes. And each verse is vitally important for the next verse. Y cada versículo son muy importantes para los próximos versículos. So let's break the chapter down. It's very important. Entonces vamos a dividir estos capi el capítulo que es muy importante. Chapter 3 is broken down into seven parts. El capítulo 3 está dividido en siete partes. Part number 1 is verse 1 through 4. Parte número 1, sección número 1, desde el versículo 1 al 4. And it is entitled by a revelation that the secret plan was made known to me. Y, el, y está titulado eh, por el plan secreto que fue revelado a mí. Ok, that is verse 1 through 4. Este es el versículo del 1 al 4. Section number 2. Sección número 2. Is verse 5 through 7. Es del versículo 5 al 7. Through the good news, the Gentiles were to be joint heirs. A través de las buenas nuevas, los gentiles... Eh, fueron unidos. Now, to understand that, you must have studied the other two chapters. Para poder entender esta sección, debe, debiste haber estudiado los primeros capítulos. Now, here's a key one in verse, th section number three. Aquí es la clave número uno en la sección número tres. Is verse eight through ten. Es el versículo ocho al, al diez. How many sided God's wisdom is. Eh, like a diamond. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas facetas tiene eh, es, es la, el, la, el conocimiento, la sabiduría de, de Jehová? And the only way to understand that is through the, prophet, the prophets and the Torah. Y de la única manera a entender esto es a través de los profetas y la Torah. Section number four Sección número 4 is verse 11 and 12. Es el versículo 11 y 12. We have boldness and confidence when we approach Jehová. Eh, tenemos, somos, eh, um, tenemos franqueza y, confi y confidencia de, que, de acercarnos a Jehová. Can anybody approach the Lord? ¿Será que cualquiera puede eh, acercarse a Jehová? Can somebody who's actively sinning approach the holy place? ¿Será que alguien que está activamente pecando puede acercarse al lugar santo? In the section number five. En la sección número 5. Is verse 13 through 15. Es el versículo 3 al 15. Not to, be not, to, not to be discouraged by the troubles I endure. El no, no ser eh, des, discouraged. No ser desanimado o desalentado a través de los problemas en el cual yo estoy pasando. Okay. O atravesando. You know, because a, a lot of people will get saddened by other people's troubles. Eh, para que no sean de, eh, desanimados por los, los problemas de otros. Section number six Sección número 6 is verse 16 through 19. Es el versículo 16 al 19. That the Messiah may live in your hearts through your trusting. Que el Mesías pueda vivir en sus corazones a través de su confianza. And section number seven y sección número 7 It verse 20 to 21. Es el 20 al 21. And uh, going back to section number 6, it was verse 16 through 19. Voy a regresar a la versión, a la sección número 6, que es el versículo 16 al 19. Section 6 is 16 through 19. Sección número 6 es el versículo 16 al 19. Section 7 is verse 20 and 21. Sección número 7 es el versículo 20 y 21. And that's, section 7 is called, His power working in us is able to do far beyond. Y esta sección está titulada Su poder trabajando en nosotros va más allá. So we're going to plow through these seven sections. Entonces vamos a atravesar rápidamente estas siete secciones. Starting next week. 
comenzando la próxima semana. Because I don't want to start a, a whole new section with only 15 minutes left. Porque no quiero comenzar una sección nueva eh, solo con 15 minutos. Okay. Any questions or comments? Algunas eh, preguntas o comentarios. For next week, read the chapter, chapter 3, again. Para la próxima semana, antes de que vengas al estudio bíblico, lee el capítulo 3. So that you'll be um, understanding of the whole part of the letter. Para que así puedas entender el, la totalidad de la, de la carta del capítulo 3. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? I know for the first time we're ending early. Yo sé, por primera vez estamos finalizando temprano. It's only 15 minutes early. Solamente son 15 minutos más temprano. Because I'm not going to start section 1, which... This guy, you're going to leave him halfway. It'll take me through like one verse. It'll take me through two slides. <laughs> Okay, let's just close in some prayer. Vamos a cerrar en oración. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this, uh, the emissaries, the prophets, our cornerstone, Yeshua, and all their, their examples that led before us. Let us build our foundation on the solid rock. In your name, Yeshua, and everybody said, Amen. Shalom Aleichem. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to The Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y. I am org and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures 
searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close this Shabbat together with the reading of the new week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.